Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning, al Khwarizmi class, al Biruni class, al Farabi class, and al Ghazali class Yeah, in this beautiful day, I hope you in good condition So you can follow this our discussion Nah, uh, Miss Lina have checked your answer about your parents experience in electric shock Then you know that means electricity means electricity is damaged right so please be careful ya hati-hati dengan means electricity and today we are going to learn about making a circuit what is that yeah please open your science cambridge book page 52 until 53 then you can read the book first, the matter in the book first, and then you can focus in this video. Okay? Happy learning, my students. Okay, this is words of the day. Yeah, for today you have three vocabularies that you have to learn. First is circuit. Yeah, it means an electrical circuit is a complete route which an electric current can flow around. In bahasa means, jadi sebuah sirkuit listrik yang lengkap dengan adanya aliran listrik. And next, connector. It means, connector means a device that joins two pieces of wire. Ya, artinya penghubung antar kabel atau alat yang menghubungkan kabel and the last is pulp yeah what is pulp yeah that's right it means the glass part of an electric light or lamp which gives out light when electricity passes through it yeah but in bahasa maksudnya lampu yang bisa menyala ketika dialiri listrik Please memorize the words of the day, yeah. Okay, now let's start the discussion. Yeah, the electricity from cells is less powerful than mains electricity. Jadi, aliran listrik dari baterai itu dayanya lebih kecil daripada mains electricity. Small cells are safe to use. Touching the metal parts will not give you an electric shock. Jadi baterai yang kecil itu aman digunakan. Karena ketika kita ingin menyentuh tembaga yang ada di kabel, itu tidak akan membuat kita tersetum. Apakah benar? Ya, nanti kita buktikan ya. Nah, today we are going to make a circuit. Miss Nina will show you the component of simple circuit first. Okay? Cell or battery. Ini battery ya. Ini salah komponen utamanya nih. Bulb atau lampu. Next wire. Cell holder. Bulb holder. Okay, now it's time to make a circuit. Let's enjoy it. Okay, Miss Lina prepares all of these stuffs. There are cell or battery, bulb, wire, bulb holder, and cell holder. Now this is cell or battery. Then cell holder. Jadi nanti baterainya ditempatkan di sini. Dan also wire nah, sudah ada kabelnya ya. As you, as you know, in this inside of this wire there is a metal. Nah, insya Allah ini aman karena kita gunain baterai ya, not means electricity. And this is bulb holder nanti untuk memasang lampunya and pal oke okay, let's start it 
First put the cells into the cells holder. Ya kita masukkan cellsnya. Oh ya, cells ini has two side. Positive side and negative side. Nah, bisa dilihat ya. Nah, di sel ini push electricity around circuit. Jadi baterai ini dapat mengaliri listrik pada rangkaian yang akan kita buat nanti. Nah, di sini kabelnya ini untuk red cable itu positif side and yang hitam uh, black cable ini negatif ya. Oke, okay, the last we need the bulb and bulb holder. Ya, kita masukkan dulu bulbnya, lampunya di bulb holder. And then di bulb holder itu ada lubang loh, teman-teman. Yang bisa dipetikan, ini ada lubang. Nah, lubang ini digunakan untuk the wires. Nah, tapi yang dililitkan adalah tembaga yang ada di wiresnya. Oke. Okay. Nah, Let's see what will happen. Ya, kita lihat apa yang terjadi ketika tembaga pada kabel ini kita taruh di sel eh masuk mesinnya bulb holder-nya. Ya. Ya, menyala ya. Nah, you see the light is turn on so this working circuit makes a loop jadi cara kerja sirkuit ini seperti melingkar gitu ya electricity comes out of the cell at negative jadi uh, area listrik itu keluar dari baterai yang pada kutub negatif kalau di sini dari bob dari cell holdernya itu kabel yang warna hitam nah itu nanti akan me move around the loop in the metal part of the wire jadi aliran listriknya mengalir ke seluruh sirkuit Then it goes back into the cell at the positive Kemudian akan kembali ke baterai pada kutub positif yang kabel warna merah Dan seperti itu polanya And now move to the dark place Nah coba bisa dilihat kan warna eh, lampunya yang menyala Ya seperti ini Nah ini lampu bulbnya tadi dapat listrik dari mana? Dari baterai ya Oke okay. So, Miss Lina has question for you. Ya, yeah. what will happen if the big bulb, nah, lampu besar ini connects to two batteries. Jadi, sambungkan dengan dua baterai ini. Kalau yang tadi lampu kecil bisa menyala. Bagaimana dengan lampu yang besar? Apakah menyala atau tidak? Silakan tulis jawaban di buku LDR. Okay, so the conclusion for today are a bulb, cell, and wires can make a working circuit. Jadi, lampu, cells, and wires, kabel, itu bisa membuat sirkuit. Yeah? And then, a bulb uses electricity to make light. Jadi, lampu itu bisa menyala karena ada aliran listrik. Alhamdulillah, Hirobil Alamin, we have done our discussion today. I hope you understood about the material today, ya, yeah, about making circuit or the component of making circuit. Ya, yeah, um, uh, Miss Lina has question for you. Please answer the question in LDL book, ya. Yeah. The question is, what will happen If the big bulb connects to two batteries, ya, apa yang terjadi jika lampu besar itu dikoneksi uh, dihubungkan dengan dua baterai? Sudah Misina contohkan ya di video sebelumnya, Misina uh, untuk lampu yang kecil itu bisa menyala kalau dengan dua baterai. Bagaimana dengan lampu yang besar menyala atau tidak? Silakan. Teman-teman menjawab di buku LDL ya. Misalnya tunggu jawabannya. Oke, okay? thank you very much for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yeah, have a wonderful day. Bye-bye.